现在也看到了，要想给这些宪兵神器们洗尘呐、啊，那得有多难哟！我还以为四兵剑难对付的是浮尘女，但我没想到竟然是他们。我们这里的一些宪兵都已经修炼出了仙石了，很爱胡闹的，我可做不了主。可是。傅晨叔，你带这个外人进来是干嘛的？这还用问吗？又是来逼我们洗尘的。太虚哥，你说怎么办？不洗。不洗。哼，就不洗。哼。胖胖的叫做宝葫芦。宝葫芦。哼。这个女娃娃叫做灭刹弩。灭刹弩。我。那个，那个。是太虚刃，人家可一点都不虚哦。他们仨呀，就是这里最难管的啦。我是阿姨，我来帮。嗯。你要是想给他们洗尘呐，你就得我用最笨的方法喽。嘿嘿嘿，最笨的办法，拼了！啊！啊！洗尘好不好啊？你听话。啊啊我现在是司兵殿掌殿，当然要来了。掌殿，你、啊、如假包换。嗯嗯嗯，拂尘参见掌殿。以后你们都要乖乖听话洗尘，如若不然，我作为掌殿可是有权利把你们融了做成马灯的。别吓唬人了，我们可是天兵仙器，谁敢容我们？要不你试试？哎呀，嗯，我能不能问问你们，为什么不爱西城啊？西城，西城很疼啊，很疼。哦、啊。那我向你们保证，我给你们西城肯定不疼。而且会很舒服。怎么样，宝葫芦，不疼吧？不疼不疼，非常舒服。哎，太虚大哥，你们要不要进来试试啊？我真的没有骗你们，确实很舒服，不是是吗？哦，这日头把媳妇儿出来了。
，之前给你们洗成的，用的是打磨精气的熔金岩浆，所以你们自然就会疼了。今日我换成了灵力，你们就不会疼了，既能够除尘，还能够松筋疏骨，养护风刃。嗯，舒服吧？这么舒服，你不要试试。<笑>那我也试试。<笑>准备好了吗？阿姨，还是你有办法呀、啊？还好你来得及时，我可要被他们给折磨死了。哦，对了，你还没说，你怎么会到私兵店来当掌店的？不是说好了以后彼此照应吗？我听说你来了这私兵店，便抽空去打了几架，就把这掌店给赢回来了。你真好，嗯、怎么样，舒服吧？啊，好舒服。你要一直留在私兵店里吗？你要一直留下的话，我以后一定乖乖洗尘。不管我在不在私兵店，只要你们需要洗城的时候，我都会帮忙的，因为我们是朋友嘛。朋友，你不当我们只是杀戮之妻？杀戮之妻？嗯，你们有神识，跟我一样有喜怒哀乐，所以我们当然可以做朋友啊。嗯。阿英说的好。帝君，你怎么来了？灵妖大会如此重要，这私兵殿的洗尘啊，就不能怠慢。我过来看看这里是否一切正常。没想到如此井然有序。帝君，大可放心。通过这次相识，我发现阿音是一个难得的好女君。她脑子灵，心地好，也很会与人相处。有她在，私兵殿以后可以走向正轨了。那没什么事情的话，属下们先告退了。走吧，走。上次百鸟岛一别，只觉得阿音伶俐、艳爽直爽，没想到这做起事来也都颇有能力。这四兵殿交给你们二人，果然不负所托呀。上次一见蓝风帝君，还以为威风凛凛、一呼百应，没想到事无巨细都要过问一遍。也是很辛苦的。这天宫自然辛苦，可是阿音女君为何执意要来天宫？阿音想要升到五品，得到开辟洞府的权利。这大泽山洞天福地灵气充沛，阿音为何要自己开洞辟府啊？嗯，我也想有个家嘛。阿音说的是，阿音如此相信五品官阶指日可待，到时候千万不要忘了。请我们大家去你的洞府吃一席开宴酒啊！嗯。舒儿，你怎么来了？我有一事不明，特来向帝君打听。是为了华眼的事儿吧？帝君此前已经答应让华眼做私兵殿掌殿，为何突然着升了樱岛的燕爽？我说华眼可以做私兵殿的掌殿。是因为你跟我说，他已经将吕植的功绩录中的功绩做满了，可他分明已经做满了。你看看吧，这是华眼的功绩录。乍一看上去，确实是做满了，但是我拿着这些功绩逐一去求证，却发现大半都是冒领篡改的。舒儿，华眼这么做已经违反了天宫的律法。所以我只能将他的申请先撤下，免得升职不成，反受责罚。华眼这么做确实不对，可你亲自拿着他的功绩录去逐一求证。是。若华眼不是我兄长，帝君是不是就不会如此羞着不放了？舒儿，你别误会，我并非有意针对。只是华眼是你举荐的，而你又入主丝路殿，我自然要为你的声誉多加考量。
可若帝君不亲自去查，根本就没人知道。淑儿，做事该问心无愧，而不是做给人看。那燕爽又是怎么回事？他昨日刚入天宫，怎么今日就能掌殿？他的宫记录就没问题吗？燕爽未入天宫之时，早在北海多有建树。昨日他一入宫，便马不停蹄，一连做下十余记宫记，凑足了宫记录。今日他当上掌殿，司兵殿却因他与阿音的打理变得井然有序。这般努力赤诚之人，天空怎能不录用呢？看来在帝君眼中，百鸟岛果然比不上樱岛。那华叔不打扰帝君。淑儿，什么？你说红妹长老的伤口像是环刃所伤？不错，可如此厉害的环刃，三界内我只想到了金灭伦。我方才在妖界没有严明，就是怕咕咕多想。而金灭伦现锁在天宫密库内，若非三界内有类似金灭伦的兵器存在，那就是有人拿走了金灭伦，并杀了红妹。福臣，跟你说正事呢。你在四兵殿里见过的兵刃多，你觉得呢？啊。环瑞，啊，环瑞，这环瑞，我也不太了解。这环人本来就稀少，我也很少见呢。这回我帮不上你们什么忙了啊。哎，不过，你们要是怀疑是寂灭伦的话，那想办法去看上一看，不就知道答案了吗？寂灭伦在天宫密库，结界极其强大，谁能进得去啊？无论是谁，我都要抓住杀死红妹的凶手，谁也不能轻易犯到我狐族头上。梧桐竟在司兵殿。